señoras y señores televidentes, les damos la bienvenida a este nuevo programa de Lugares y Personajes. Mi nombre es Ángel Barragán y a continuación estamos presentando un buen tributo, un especial a la mujer en su mes, por supuesto, mostrando las diferentes facetas y cosas que las mujeres desde el ámbito artístico pueden desarrollar y en Zipaquirá surgen los sueños, surgen las iniciativas de Aida Pulido, maestra en artes plásticas y quien desde la danza y bueno, y muchas cosas maravillosas, interesantes que desde, desde el arte y este lugar empezó a surgir, serán todos los epicentros y todos los contextos que estaremos presentando en este buen programa de lugares y personajes. Acompáñenme a ver esta historia y bueno, vamos a mirar a una mujer que hace de todo, que hace muchas cosas y que por supuesto ama hacer esas cosas. Me acompaña Aida Pulido, maestra en artes eh, visuales, artes gráficas. Plásticas. Artes gráficas. Oiga, artes plásticas, uno siempre dice gráficas, sí, visuales o es de todo. Bueno, pues realmente eh, las artes plásticas, visuales, eh, abarca todo, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día las disciplinas han sido un poco separadas. No, Ariadne, si no tiene sí, que aprender de todo. pero realmente, eh, pues bueno, el título es maestra en artes plásticas, sí señor. ¿Desde cuándo comenzó ese gusto de Aida Pulido por meterse con todo el tema de las artes? ¿Quién se lo inculcó? ¿Quién se lo empujó? Podríamos decirlo de esa manera. Bueno, pues realmente eh, nací, yo creo que como con la vena artística, yo desde los más o menos cinco años eh, bailo folclor colombiano, eh, soy amante de las danzas, soy bailarina de folclor colombiano, he tenido la oportunidad ya eh, durante los últimos años incluso de aprender folclor mexicano y bueno, la danza, sí señor. ¿Se puede zapatear con sí, claro. No, pues con estos no, porque es, llevan unos calzados pues de, obviamente no, especiales para el tema, pero... Pero, pero sí, eh, digamos que la danza fue la que me hizo eh, siempre enamorar de todo el mundo del arte y bueno, hoy en día me tomé muy en serio lo de artista integral y hago de todo un poco, como, como te contaba ahorita. ¿Pero solo fue el baile o ya hubo algo más? Digamos que si uno habla de artes, uno puede hablar de teatro, de pintura, uno puede hablar también de expresión corporal. ¿Solo fue tema de danza para Ida? Bueno, pues yo creo que... Pues siendo tan pequeña, las danzas fue como lo que me impulsó y ya cuando fui creciendo, cuando fui creciendo en el colegio, ya uno pues de pelado, entonces empieza a dibujar, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía pues esta destreza también como con el dibujo, como de pronto plasmar muchas ideas a través del dibujo porque pues es un tema también bastante difícil, ¿no? Y bueno, ya ahí me di cuenta. Estamos acá en este skate park, que por supuesto. Además, rodeados de arte, de arte. claro. Y, y además, pues, es realmente el, el arte que siempre lo rodea uno también hace que uno se involucre en el arte, ¿no? Y, y pues bueno, así de esa manera llegué a decidir estudiar artes plásticas, estudié artes plásticas. Y ya en la carrera, pues, me fui enamorando porque siempre nos decían en la carrera que fuéramos muy integrales, intentáramos ser artistas así? integrales. Es decir, de todo un que Marcáramos varias disciplinas, no solamente la pintura, no solamente la escultura, sino pintura, escultura, fotografía, grabado, ilustración y bueno, diversas expresiones artísticas dentro de lo plástico y bueno, ya después me enamoré de lo visual. Yo, ya que estamos en este espacio que por supuesto es bastante interesante y saludo para toda la gente que practica el deporte, el skate park, skate park. Eh, ¿de qué universidad es ha ido? El Bosque. Ah, listo. 
¿Este lugar le trae algunos recuerdos para ir a sus primeros inicios? Sí, por claro, ahí? totalmente, totalmente porque eh, pues este lugar no existía cuando yo soy zipaquireña, netamente zipaquireña, eh, nací en Bogotá, pero como dice, no fui a, fui a nacer y volví, <risa> pero toda la vida es zipaquira y este lugar no existía. Este lugar... Yo me acuerdo que todo esto era, si quiere vamos a claro. venir aquí con Aida, con Aida, este lugar era bastante gris, era gris, yo me acuerdo que era gris, era gris. Sí, totalmente, de hecho no existía el, el skate park, este fue un proyecto que ya vino después y se convirtió pues en un epicentro casi que cultural acá no solamente vienen los deportistas extremos sino que también se ha prestado para la música, bueno lo que ves, el arte urbano, el graffiti eh, y bueno todo lo que es el muralismo ¿sí? y diferentes expresiones, este parque se convirtió como en un escenario pues para la cultura y el arte acá en Zipaquira. ¿Qué recuerdo le trae a cada parte de lo que nos acaba de comentar? ¿Un recuerdo es especial que usted diga, mire yo empecé desde acá y aquí fue donde se me ilustró todo el sueño bueno, como de interactuar, de ser integral tal vez como claro. lo decía Aida los visuales, eh, eh, el mapping y el hecho de proyectar eh, los videos, recuerdo mucho que acá empezó a nacer mucho la idea de proyectar video y de mapear todos estos muros. Es decir, en Zipaquira hay lugares es, para poder grabar. Exacto, y para poder intervenir además con la imagen, ¿no? Entonces acá nació, digamos que la idea de intervenir con el mapping, con los visuales, eh, algún lugar de Zipaquira y fue acá pues digamos donde pues también decidimos hacerlo en otro lugar, pero acá nació como la idea de, de con el mapping llegar a intervenir otros lugares de Zipaquira. Bueno, habrán muchas cositas que, es, que vamos a seguir comentando con Aida, nuestra invitada de este programa de lugares y personajes. Vamos a recorrer un poquitico ese, ese skate park y tal vez recordar esas experiencias, anécdotas que hoy en día usted la convirtieron ya en una maestra de las artes gráficas, plásticas, plásticas, <risas> plásticas que siempre me confundo plásticas y visuales. Pero bueno, sigamos Aida, que hay muchas cosas y muchas historias por contar. Y la pregunta del millón que yo siempre reitero a todos mis televidentes, y porque digamos que hay un concepto y un estereotipo que a veces se le monta toda esta situación a ida, si quiere, eh, ya que estamos acá, uno dice, bueno, sus papás, su mamá le decían algo, cuando usted decía, venga, ¿será que esto sí le va a ayudar? Porque uno encuentra tal vez esa brecha. La brecha en el sentido, o sigue o para porque tal vez no es lo que me va a brindar una oportunidad en el futuro, no es lo que tal vez me va a brindar una estabilidad económica, como todo ese tipo de cosas. Y lo digo de manera personal porque también una de mis facetas fuertes fue el tema artístico para mí. Claro. Bueno, no, pues realmente, eh, gracias a Dios, como dicen, como decimos, ¿no? Eh, y pues gracias a mis papás realmente es lo que soy hoy en día como, como artista, eh, y digamos que ese, ese impulso y ese apoyo de mis papás realmente es lo que, lo que a mí me ha ayudado muchísimo. Entiendo y es muy difícil porque a mí me pasó, yo conocí compañeros en la universidad, pues eh, ya hace mucho tiempo, no voy a decir hace cuánto. ¿Cuánto? Eh, que inicié cuando inicié mi carrera y había compañeros que se retiraban en primer semestre porque evidentemente pues no tenían un apoyo de sus familias porque pues vivir del arte... Además en este país, ¿no? Pero bueno, el caso es que mis papás siempre fueron un gran apoyo. De hecho, fue de los apoyos eh, que si no hubiese sido por ellos, no hubiese sido posible muchos de mis sueños, cumplir muchas de mis locuras, porque eh, el arte también te lleva a, a realizar, pues a veces sueños que, que, digamos, de pronto se pueden llevar a cabo, se llevan a cabo, pero pues digamos quedan ahí. Entonces termina uno aprendiendo de todos esos proyectos y bueno, que realmente no hubiesen sido posibles sin mis papás. Bueno Aida, hay muchas cosas y muchas situaciones, qué bueno saber que el apoyo de los papás fue fundamental para todo esto que usted emprendió el día de hoy que se ha convertido en su estilo de diario vivir. ¿Qué hace Aida en los tiempos libres? Bueno, uy, realmente eh, escuchar música, por ahí hay un proyecto pues también muy personal eh, hacia la música, entonces ahorita me dedico a escuchar bastante música y como siempre Pero, a dibujar. Eh, ¿Interpretar algún instrumento? Algún no, tipo? literal escuchar, escuchar, escuchar música, sí, escuchar, escuchar música, eh, entonces mientras escucho pues lo de... Siempre lo que me apasiona, lo que sí. me mueve y es dibujar, ¿no? Entonces... Dibujar. Pero uno, uno dice dibuja en qué sentido, porque es que uno dice, uno puede hacer una caricatura, uno puede hacer un graffiti como en todo esto que ven a que le la espalda ya, en todo esto que estamos observando acá. Claro, hay, hay todo tipo de trazo, ¿no? Y, sí. y el dibujo tiene muchísimas facetas, muchísimas tendencias, muchísimas maneras eh, de exponerse el dibujo. Pero bueno, no, realmente el dibujo libre, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene 
en su tiempo libre uno puede liberarse también Ajá. en su tiempo libre y, y pues bueno por fin uno en el tiempo libre no está ligado a, a, a digamos a que por ejemplo un trabajo de una ilustración de un tema X entonces ya tú estás ligado a ese tema y tienes que dibujar sobre ese tema tú estás en tu tiempo libre y pues liberas tu mente entonces realmente lo que se me ocurre sí también dependiendo del estado de ánimo como todo artista como todo. ¿Cuál es el fuerte así de ahí en el tema del dibujo? Uy, bueno, pues a mí me encanta y me gusta mucho eh, y espero, obviamente, que pues lo mostremos y, y es el puntillismo, ¿sí? Punti es una uy, técnica entonces... que es de puntos y muy a blanco y negro. El puntillismo de la película de los en acción, <risas> Ay, sí, me, me encanta, el... cuando se van y se meten en todas las pinturas <risas> famosas. Sí, 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 el puntillismo, ese, 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 ese es, me encanta el puntillismo. Uy, pero hay muchas cosas y muchas técnicas porque a veces yo digo, Dios mío, el arte es tan... Tan increíble, complejo, fuerte, grande. Es un que a veces mundo inmenso. Dice, es un mundo inmenso. Pero bueno, yo, yo sigo conversando con Aida, sigamos por favor. De todo este tipo, bueno, primero en este lugar que eh, se ha convertido pues, en un lugar de resistencia, de consolidación, de fortaleza. Recordemos que ya también el skatepark se está volviendo sí, en un deporte claro. olímpico. Entonces, para nadie ha sido ya desconocido. Ya se convirtió, eso. Yo, Bueno, ¿no? ya es un sí, deporte claro. olímpico. Ya es un deporte olímpico. Sí. Pero bueno, aquí hay otra cosa fundamental. Creo que tengo entendido que Aida también hace tatuajes, ¿cierto? Sí, señor. Tatuada. Aida Oiga, también pero tatuada. usted hace muchas cosas. <ríe> sí, la verdad, sí. De hecho, sí, yo creo que no, no nos va a alcanzar el tiempo para contar todo lo que hago porque también soy educadora, ahorita estoy docente. estudiando una maestría en docencia universitaria y bueno, ya llevo dos años aproximadamente tatuando eh, y bueno, tatuar es lo que me tiene muy enamorada también. Enamoradísima, como tal a veces uno dice, bueno, aparte de todo el tema de los estereotipos, yo sí le muestro a todos, pues yo pues tengo un tatuaje, pero en este caso, ¿cuál es la situación actual del tatuaje? Yo creo que se lo pregunto. Usted como educadora, como maestra, como docente, como también gestora cultural, ¿cómo encuentra el panorama actual del tatuaje? ¿Cómo está todo el tema del tatuaje en esta situación? Bueno, pues realmente el tatuaje, eh, pienso que como todo, ¿no? Ahorita estamos en una sociedad en donde, digámoslo entre comillas, eh, todo se pone de moda. Sí. ¿No? Todo está de moda, entonces el tatuaje pues es algo, es un elemento artístico que como muchos elementos artísticos eh, han marcado la sociedad. De hecho, como nos vestimos es arte, ¿sí? Entonces el arte nos rige, el arte rige la sociedad. Yo siempre lo he pensado así, como educadora pienso que el arte y los artistas tenemos exactamente la misma responsabilidad que tiene un educador porque generamos conciencia a través del arte. Y bueno, pues el Respetando tatuaje hoy en día, sí, claro, claro, totalmente, claro. siempre bajo el respeto, ¿no? Pero pues hoy en día el tatuaje también se convirtió en, en digámoslo así, una moda. Sin embargo, pienso que va en cada uno, ¿sí? Hay personas que, digamos, eh, ponemos significado a cada uno de nuestros tatuajes. A veces no, ¿sí? A veces realmente es porque nos apasiona ese arte o porque es un arte muy bello, ¿no? Intervenir la piel y además que es algo que te va a durar para toda la vida. O sea, ya eso que te hiciste, no se te va a borrar entonces eh, pues el tatuaje me parece que es algo que es parte de tu vida es parte de ti se convierte en algo parte tuyo sea por lo que lo hayas hecho pienso que es algo que nos pertenece y es algo que a, a, como dice mi mamá es algo que hasta incluso si usted se va a morir se lo lleva y todo entonces así sea una moda yo pienso que también es como cada uno pues lo vea y lo sienta no el, el sí eso es, digamos que como dice un dicho entre gustos no hay disgustos sí, claro, y obviamente totalmente. siempre y cuando usted puede hacer cualquier tipo de cosas y no toque a nadie, no respete a nadie. Pues Igual lo importante es siempre es satisfacer sí. siempre a, a la persona que se va a tatuar. Así es. Oiga, Aida, muchas cosas usted hace. Yo le digo, ¿usted no descansa? ¿O, no, yo realmente... ¿O le gusta siempre estar interactuando? Yo creo que incluso las, muchas de las ideas se me ocurren es durmiendo. Entonces, ah, yo creo que ni durmiendo. Sí, podemos decir el John Paul McCartney, así que sueñan algo. Hace poco hablaba de los Rolling Stones en mi programa Roga la Carta y como que Richard soñando un sueño consolió la canción de una eh, pay, eh, satisfaction, okay. que fue también desde, una, desde un sueño. Bueno, ahí, ya que estamos acá sentaditos, mientras tanto, eh, ahora, ¿cómo es el...? ¿Cómo es el sobrevivir de Aida en toda esta situación? Porque usted tatúa, es docente, hace arte, pero entonces uno dice, ¿será que hace más cosas Aida? O digamos que, bueno, usted tiene su, me dicho, su lugar de trabajo, porque a veces uno dice es que un artista, si hablamos de un músico, él se mueve en todos lados, o tiene su casa, su, ensa, su lugar para ensayar, su lugar para estar tranquilo. ¿Cómo se organiza Aida? 
me refiero. Bueno, pues obviamente eh, vamos para allá. Vamos para el estudio, eh, como, como todos, digamos, como las personas que estamos, vivimos del arte, tenemos unas pequeñas cuatro paredes eh, que son las que, que son llevan infinitas. todas las ideas a cabo, exacto, allí es donde pues todo artista, toda persona que, que realmente está ligado con el arte sabe que tiene su rinconcito de inspiración y pues bueno, yo eh, tengo pues mi estudio eh, en donde llevo a cabo todos estos sueños, en donde realizo todos estos tipos de proyectos, no solamente el tatuaje, eh, sino pues también todo, todo, todo lo que te he contado. Ahí, ¿no? Entonces, eh, allí también han crecido proyectos audiovisuales, eh, digamos que soy amante del cine ¿ah? Ah, <risa> y okay. creo que eh, realmente el hecho de uno crecer viendo películas lo hacía uno también amante de lo visual, amante de contar historias a través de esto, de las Pero cámaras. Así genera, así drama, ciencia ficción, eh, ¿no? Bueno, pues yo ya para hablar de mi género favorito, pues bueno, difícil porque tengo como un pequeño gusto ahí como por el horror. Ah, ok, pero, estamos hablando por ahí de pues, un Guillermo del Toro, por ahí sí, metido, sí, sí, estamos sí, hablando por sí, ahí, sí, tengo sí. entendido de, eh, se me escapa el nombre de este gran productor también de todas las películas de, de horror, <risa> eh, se me escapó el nombre, se me escapó el nombre, uno de esos duros. Eh, bueno, eh, el, el duro, eh, eh, Hitchcock, ¿no? Hitchcock, ¿no? Obviamente Hitchcock. es el, el duro de los hay duros. Otro, hay otro que es el contemporáneo, que también es, eh, no sé si... Estaría errando yo. Bueno, no, no, no voy a decir nada porque. Pero bueno, de hecho Hitchcock y hay muchas películas de horror inspiradas en, en todo el arte de Hitchcock, ¿no? Y además Hitchcock hacía mucho de, de instalación también, o sea, hacía una. O sea, mostraba lo visual de unas maneras muy inspiradoras y por eso también. Entonces me gusta mucho el audiovisual. Y pues bueno, en ese rinconcito en el que los invito a que me acompañen, eh, pues bueno, allí también han crecido estos proyectos como directora de arte. He tenido la oportunidad de estar como directora de arte, vestuario y utilería en videoclips, cortometrajes eh, y bueno, otro tipo de producciones audiovisuales, además de obviamente otros proyectos que se vienen obviamente pensando ya como proyecto pues personal y, y obviamente con mi pareja que es como... Y así solo para director, Camilito ¿no? Bernal, sí, camarógrafo sí, Camilito ajá. Bernal, gracias aquí que nos hizo el favor de traernos a estos lugares. Oiga, muchas cosas y me imagino que con su pareja también con Camilo, el complejo perfecto, un camarógrafo, Totalmente. productor audiovisual, entonces, ¿qué, qué, mal les, ¿qué mal le pide a la vida? Exacto. ¿Qué mal le pide a la vida? Ahí? Exacto, no, ya estoy totalmente con mi media naranja. <risa> bueno, vamos a conocer ese estudio de Aida, de verdad, eh, hay muchas cosas que plasman las mujeres, me parece tan curioso una mujer que hace de todo, docente, tatuadora, diseñadora, artista, eh, productora, eh, bailarina. bailarina, ¿qué más falta? Usted es la mujer orquesta, podríamos decirlo. Tal cual, sí señor. Listo, vamos a su estudio. Hasta Edito. Ah, ¿Algo más? ¿Camarógrafa también? Eh, también he tenido que operar cámara, pero bueno, sí, de todo un poco. Mejor dicho, camine para el estudio. Bueno, vamos para el estudio y seguimos con este buen especial de lugares y personajes. Ahí sigamos por favor, a ver cómo nos, qué nos depara el destino. En este momento nos encontramos ya en tu estudio y vamos a iniciar algo muy fundamental. Sé que hay muchas cosas, bastantes curiosidades, pero puntualmente, ¿qué vamos a hacer para que le comentemos a nuestros televidentes? Bueno, hoy eh, precisamente para nuestros invitados acá en el estudio de arte, 
eh, de pues, lugares y personajes de TV Unidos. Eh, pues realmente voy a hacer este diseño. Eh, es un diseño que vamos a hacer acá en la mano. Y pues bueno, el primer, primer paso para realizar un tatuaje es hacer pues el stencil que es eh, digamos pasarlo aquí a este papel ectográfico y eh, este al pasarlo este ejercicio pues va a lograr que se eh, pase la imagen como tal sobre todo la línea y bueno ya luego la pasamos a la mano y a tatuar listo stencil ese nombre tan tan curioso stencil eh, pues realmente viene como de, de esta eh, misma, como este mismo ejercicio como de la plantilla, eh, de lo positivo, lo negativo un poco eh, y también como del croquis, ¿no? Viene también como esa idea un poco de lo que es el stencil, el croquis como tal, el, el, la línea inicial para un dibujo. Listo, eh, por supuesto hagamos referencia a quién es el modelo de esta ocasión. Bueno, pues eh, hoy nos acompaña Camilo Bernal, eh, Mucho gusto. él es parte de este proyecto, parte de este estudio de arte eh, y bueno, parte también de muchos proyectos de los que pues, hemos hablado el día de hoy, de lo que parte también de estas pequeñas cuatro paredes, de muchas ideas que salen de aquí, eh, pues bueno, él es parte de este proyecto y el día de hoy pues también ha decidido acompañarnos como modelo. Como modelo. Listo. Aparte de los tatuajes aquí, ¿qué hace más Aida? Bueno, eh, realmente eh, este es como un rincón de creación artística de todo tipo. Eh, acá nacen ideas de todo tipo. Y bueno, también he tenido que trabajar otro tipo de, de proyectos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la alcaldía de acá de Zipaquirá durante seis años como formadora también pues, de pintura y también coordinando las escuelas de artes. Eh, y también estuve trabajando con la alcaldía de Cogua como profesora pues, de, de fotografía. Entonces, todo, todo este proceso eh, de también ser docente, de la educación, de aportar un poco también a la cultura de la región, eh, pues ha nacido de estas cuatro paredes. Eh, todo el tema de la producción audiovisual, para la, la dirección de arte, diferentes proyectos y pues también como equipo eh, ya trabajando más a fondo en otro tipo de proyectos audiovisuales pues este rinconcito es prácticamente donde nacen todas las ideas Aparte de hacer tatuajes y todas las ideas, se elaboran los guiones, por ahí vemos pinturas ¿Qué, ¿Qué haría falta, digamos, o qué no haría falta en, este, en estas cuatro paredes? Bueno, yo creo que realmente nos hace falta ese espacio, ¿no? Porque eh, uh -huh. como todo, sí, como todo para, no, obviamente, uno poderse dar a conocer un poco más. Eh, por eso, pues nada, síganos en las redes sociales, ¿no? Porque las redes hoy en día es como el espacio, la ventana que más lo apoya a uno hoy en día. Mientras uno se va abriendo otro tipo de puertas y va como de pronto llegando a espacios más grandes. Listo, Aida. Vamos a iniciar el, ¿el qué? Bueno, el stencil. El stencil. O sea, el eh, stencil. Algunos dicen, ese es el video para, la, para el tatuaje o la foto para el tatuaje. ¿Se podría asimilar eso? ¿Cómo así? Es decir, como que el retrato del tatuaje, como algunos hablan, el stencil o, o como toda la preparación que hace tiene un tatuaje. Claro que sí. Eh, realmente el stencil es la base de todo. Sí, todo tatuador, su guía eh, es el stencil, o sea, ahorita se van a dar cuenta que esta, esta imagen, de pronto no tal cual, eh, lo que es solo la línea, ¿sí? que es lo que necesitamos como base para poder realizar el arte, toda esta línea va a quedar plasmada en la piel de él, ¿sí? y esto pues, va a ser como la base, la guía para ya poder yo hacerlo con la tinta, ¿sí? entonces sin el stencil no hay nada. Listo. ¿Cuántos años ya en esto, Aida? Bueno, tatuando ya prácticamente dos años y medio, más o menos. Y, y bueno, ya les conté que haciendo arte desde pequeña. Bueno, vamos a ver de ese proceso del stencil y ya en unos instantes seguimos hablando con Aida porque sabemos de que ustedes, los tatuadores y los artistas, también requieren su espacio y su concentración. Aunque claro. uno puede ir charlando con ustedes, es como el que, como la mujer que se arregla las uñas, el que se arregla el cabello tal cual. Normalmente yo hablo cuando ya no estoy ahí. <risa> Pero sí, claro que sí, vamos a hacer el stencil. El stencil, por eso lo que te contaba ahorita, es muy, muy importante. Eh, 
en el tatuaje porque el stencil no solamente te da como la línea base, el, el dibujo base del de tatuaje que vas a realizar, sino que además lo que tú te demores realizando el stencil, eh, digamos, eso le sumas el doble de tiempo más o menos y eso es lo que aproximadamente se tarda en hacer el tatuaje. Es decir, si haciendo este stencil, no sé, nos demoramos 10 minutos, menos de 10 minutos, muy seguramente el tatuaje haciéndolo nos vamos a demorar de 20 a 30 minutos. Ah, es dependiendo de la magnitud. Sí, de, señor, digamos que entre más grande, más largo. El detalle, el tipo de tatuaje, pero sí, más que todo es el tamaño. Listo, entonces ya tenemos todos los protocolos correspondientes, vinipel, sí, tus sí. guantes, eh, sí. ¿algo más por complementar? Bueno, sí, pues realmente eh, ustedes saben que el tatuaje es un proceso que requiere de limpieza, ¿cierto? En el área donde lo trabajamos, entonces pues bueno, yo me pondré mi tapabocas, eh, como tú lo dices, ya está pues la parte que vamos a intervenir con vinipel, ya pues van a ver todo el proceso como es, porque igual hay que quitar los vellos de la zona que vamos a tatuar, eh, y bueno, mi mesa de trabajo también ya está totalmente esterilizada, con vinipel. Entonces, pues bueno, a iniciar. A iniciar, listo. Entonces, manos a la obra. Todo. Entonces, para un trabajo de mucho tiempo, sí es pues aconsejable tener su pedal, obviamente. Eh, pero bueno, esta máquina pues me ha, digamos que, ayudado a cumplir esos sueños de cada cliente y, y es totalmente pues inalámbrica, tiene con su pila, esa pila es recargable eh, y bueno, es excelente máquina también. Esta es nuestra amiga. Entonces acá estamos preparándola para trabajar. Bueno, eh, esta aguja es aguja de cartucho, especial para el tipo de máquina que yo uso, porque está también la aguja que es para la máquina tradicional, que es la de bobina. Esta es RL, porque vamos a trabajar línea, eh, y es de calibre 5, 5 RL, eh, pues para que nos quede una línea pues bien finita, bien bonita y además para poder trabajar los puntos. Viene totalmente sellada eh, y totalmente esterilizada, ¿sí? esta aguja viene totalmente esterilizada, por eso viene pues de esa manera. Acá. Ustedes, ustedes siempre le muestran a los clientes, miren por favor que revisen que todo esté sellado garantizando el tema claro. de bioseguridad. Claro que sí, sí es muy importante esto que yo estoy haciendo en este momento, demostrar la aguja al cliente pues antes de, de, de destaparla, ¿sí? más, más allá de insertarla a la máquina, es mostrar el momento incluso en el que uno la destapa y destaparla frente al cliente para que pues haya toda la confianza de que se está usando una aguja nueva y totalmente esterilizada. Y que se cumple con el protocolo de bioseguridad. Totalmente. Listo, pues. Ya pasó el tiempo en este. Ya, ahora sí ya está seco. Ya verificamos. Yo como verifico, busco un punto que no lo vaya a dañar mucho. Y miro a ver si se corre o si se queda. Y ya, prácticamente ya está.
listo, después de un proceso bastante interesante, un proceso bastante corto, donde acá Camilo Bernal, el compañero de Aida, fue el modelo de esta ocasión. Bueno, Aida, hablemosle a los televidentes qué fue lo que acabó de ocurrir. Bueno, pues eh, realizamos el tatú. Es un pequeño, un pequeño mandala que hicimos pues, en la mano izquierda, mandala. Eh, y pues bueno, eh, creímos que nos íbamos a demorar entre 20 y 30 minutos, fue exacto el tiempo. Y bueno, ya lo que queda es que pues, eh, Camilo cuide muy bien de su tatuaje. Listo, en este caso vamos a hacer unos, unas pautas muy puntuales. Camilo ya tiene acá su tatuaje, en este caso, como ustedes lo pueden observar. Recomendaciones a la hora de este tatuaje, porque sabemos de que si uno quiere cuidar, esto es una cuestión de una herida abierta. Entonces, recomendaciones por parte de Aida, profesional claro en toda sí. esta cuestión. De hecho, pues eh, el, lo que ya queda del proceso del tatu para que, digamos, se vea como, como uno quiere, pues ya va en, en la persona que lo tiene, ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque su cuidado, su limpieza es lo que va a hacer que el resultado, pues, sea el que esperamos. Entonces, ah, ¿Ya no es cuestión de tatuador? No, pues ya aquí en adelante yo le doy indicaciones eh, y esas indicaciones, pues, si él las sigue al pie de la letra, la digámoslo así. Es que en la misma casa, sí, eso es lo importante, es la ventaja de vivir con un tatuador. <ríe> bueno, nada, eh, yo siempre recomiendo agua fría, ¿Por qué? Porque el agua fría cierra poros, ¿sí? no va a hacer que la tinta se salga, entonces va a conservar el color súper lindo. Entonces, agua fría en la mañana, en la noche, luego de lavar con agua fría, eh, aplicar la cremita. Yo siempre entrego una crema. Eh, aconsejo siempre usar cremas que son especiales para tatuajes. ¿sí? No aconsejo ir a una droguería y preguntar, oye, ¿una crema para un tatuaje? No. Ve a un lugar donde tatúan y pregunta por una crema para cicatrizar tu tatuaje porque... Exacto, porque suele suceder que en una droguería les recomiendan cremas que pues son para cicatrices o para heridas. Entonces lo que sucede es que dañan los tatuajes. Entonces recomendado siempre busquen una crema que la vendan en un sitio donde hagan tatuajes. Entonces agüita fría. Es decir, eh, Camilo en este momento y ya de aquí en estos cinco días, ¿podemos decirlo? Cinco, sí, más cinco o menos días, cinco días. Cinco días. Se tendría que bañar con agüita fría. Agüita fría. Porque comúnmente dice, no, me voy a la ducha y no. Total. Sí, no, es que el agua caliente y el agua tibia lo que hacen es abrir los poros y eh, por ende se va a abrir la herida. Sí, el agua caliente entonces va a hacer que la tinta de pronto que queda, digamos, eh, de residuo, pues salga toda. Entonces puede que la tinta original que va a quedar para el tatuaje pues también se salga entonces el agua caliente abre poros vuelve a abrir la herida en cambio el agua fría es todo lo contrario entonces agüita fría cremita especial para tatuajes y listo y cero grasa cero alcohol cero obviamente eso sí Creo que todos lo sabemos, pues sí. no puede nada de alcohol, nada de pues solamente fumar cigarrillo, eh, grasas, sobre todo fritos, ¿sí? todo este tipo de alimentos que sean muy, muy, muy saturados en grasa, pues porque lo, al sudar eso es lo que va pues, a afectar o a enconar, pueda que se le encone también, entonces los cuidados van en uno. Eh, Aida, antes de concluir con esta información, primero agradecerle por aceptar esta invitación, resaltar por lo menos esta labor de una mujer que es artista, bailarina, tatuadora, eh, ¿qué más hace Aida? A fotógrafa, a productora. Gestora de eh, todo. Gestora. ¿Usted se imaginaba en este aspecto? Desde lo que comenzó siendo una niña bailando, ahora haciendo tatuajes, haciendo producción audiovisual, siendo gestora cultural acá en Zipaquirá. Bueno, no, realmente no, realmente yo eh, siempre soñé, eso sí, pues como yo crecí acá, yo eh, crecí bailando en el Teatro Roberto McDowell y creo que todos y paquireños, si quieres y paquira, sabe de qué teatro le hablo y realmente nunca me imaginé ni tatuar, ni yo solamente bailaba y amaba dibujar, obviamente sí, me imaginé de pronto, bueno, sí, estudiar artes. Esta pintura la hice yo, sí, para, de hecho, una convocatoria de una, de una exposición que hubo acá en Zipaquirá el año pasado, en el 2022. Pero no, realmente nunca me imaginé estar acá, nunca me imaginé ser tatuadora ni gestora. Eh, y pues bueno, qué bonito cumplir los sueños, sobre todo, yo siempre tuve un sueño y fue al menos, al menos, eh, no solamente incidir, no solamente dejar huella, pero 
además de todo eso, poder hacer algo por la cultura y el arte del de municipio donde vivo, donde crecí. Eh, y pues bueno, lo he logrado de a poquitos, falta demasiado por muchos factores, eh, pero, pero bueno, sí, obvio, nunca me lo imaginé, la verdad, hacer tantas cosas. Bueno, y por supuesto en compañía de compañía. su pareja, Camilo Bernal también, productor audiovisual también. Muchísimas gracias, gracias aquí Angelito. por aceptar la invitación. Gracias. Ahora, proyecciones y expectativas para Aida Pulido. Bueno, eh, el proyecto de los visuales, yo tengo el colectivo de visuales, creo que muchas personas pues han conocido nuestro colectivo, se llama Collective Visual, nos encuentran en Instagram, así tal cual, y en Facebook también. Somos un colectivo que hacemos video mapping, mezcla de video en tiempo real. Eh, llevamos ya 10 años haciendo esta labor eh, en varios eventos aquí en Zipaquira, Cajica, Chía, Bogotá. Y bueno, obviamente entonces el colectivo sigue, Collective Visual, para que pues, nos den allá el seguir en Instagram. Y eh, bueno, ya proyectos como tal eh, de este pequeño estudio de arte en donde somos equipo, pues muchos, realmente muchos, seguir con la dirección de arte, seguir con la producción audiovisual, que es, es algo, bueno, claro. Que hace, esta silla está allá, sí. que hay un escritorio, que hay otras cositas. Sí, que claro que sí. Este sí. espacio se convierte, es, es versátil, se convierte en todo tipo de estudio. Eh, y bueno, seguir tatuando, seguir tatuando, seguir con los proyectos personales, seguir estudiando, obviamente no dejen de estudiar, eso es un consejo que siempre se lo doy a todo el mundo. Y pues bueno, esos son como mediana, seguir bailando, obviamente. Entonces hay muchos proyectos, pero ya un poco más centraditos. Aida y por supuesto Camilo Bernal, Aida Pulido, Camilo Bernal, muchísimas gracias por aceptar este, esta invitación de lugares y personajes, qué bueno mostrar un poquitico todos esos conceptos, todas esas labores que, eh, bueno, en este mes de la mujer, estamos en marzo, pues Aida ya ha sido nuestra invitada del día de hoy, desde Zipaquirá, desde su estudio, desde el skate park, bueno, varias, varias personas que ya la conocen, los sueños que se inician. Y redes sociales de Aida para que la sigan y la conozcan. Claro que sí. Eh, Aida. A y, y latina normalita como suena, Aida, eh, HUD, JUD, guión bajo art. Listo, y por Listo supuesto, igual, eh, a Camila también. Bueno, sí, si quieren seguirnos también, arroba cambernal eh, en Instagram. Ahí tienen, señoras y señores. Muchísimas gracias, Aida, Camilo, de verdad, a este estudio también de trabajo audiovisual, que por supuesto hacen cosas maravillosas que ustedes tal vez han compartido con diferentes colectivos, con personas también quienes trabajan mucho en el tema de, del arte, del graffiti, que ya pues esperamos ya tener posiblemente en estas cámaras. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por esta atención prestada. Aida, de verdad, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos de este buen especial de lugares y personajes. Y bueno, con esta mandala. Y por último, ¿qué significa esta mandala? Eh, bueno, los mandalas normalmente tienen un significado muy personal para cada persona, eh, pero los mandalas normalmente son, eh, digamos, que surgen del de arte zen, de un poco del de equilibrio, de un poco también de eh, encontrar la armonía, pero dentro de tu propia mente. Por eso era el ejercicio en que se ponían a hacer los mandalas, porque eso hacía que su mente los llevara a ciertos momentos pues de, de obviamente meditación. Entonces, Parece. bienvenidos acá siempre. Eh, ¿Hay un número de contacto también en caso de si alguien desea? O... Eh, sí, claro que sí. Sí, cualquier cosa para tatuajes, ilustración, pintura, fotografía, lo que quieran, a la misma red social, claro que sí, por un inbox, un DM y perfecto, ahí pues nos pueden contactar. Bueno, señoras y señores, de esta manera nos decimos de este programa de Lugares y Personajes. Muchísimas gracias nuevamente a Aida y a, y a Camilo. Y bueno, nos veremos la próxima semana en este programa de Lugares y Personajes. Muchísimas gracias a todos. Y nos despedimos acá entre los tres a esta parte que está desde acá. Y les decimos a todos, chao, chao. 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 chao.